PRBI Lay Academy of Music and Mathematics takes immense pleasure to have an exclusive layer talk as part of this initiative behind the jackwood with eminent vidwans. Pranams, PRV Ayer Laya Academy of Music and Mathematics takes immense pleasure to have an exclusive Laya talk with one and only Vadma Shri Awadi, a top grade artist, Dhandamudi Sumati Ram Mohan Rao. Namaste, madam. Namaskar. Vagalapati, you know, Laya talk you wanted to take about your biography. உங்கள் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பற்றி எடுக்கலான்னு ஆசைப்படுறோம் ஸோ நீங்கள் இங்கே இன் சென்னைக்கு வந்தது எங்களுடைய பாக்யம் வி ஆல் ஃபீல் பிளெஸ்ட் டு ஹேவ் அன் இன்டர்வியூ வித் யூ த ஃபர்ஸ்ட் த ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்டில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா நாங்கள் யூ கோயிங் டு டாக் அபவுட் நீங்கள் வந்து மாதா பிதா குரு தெய்வம்ங்கிற மாதிரி பிள்ளையார் வந்தாச்சு மாதா பிதா குரு அவளை பற்றி நீங்கள் தெய்வம் ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்க அப்பா அம்மா பத்தி உங்க குருஸ் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க கட்டாயமா நேனு பந்தொம்மிது வந்தல யாபையோ சோசரும் தசராலோ மூல நட்சத்திரம் வந்து ஜென்மிச்சாங்க நான் தல்லி தண்டுலை நட்டு வந்தி சரி நிடுமோலு ராகவையகாரு வங்கடத்தும் வாதக்கு ஏடோ சந்தானம் మా అమ్మగారికి నాన్నగారికి పద్నాలుగు మంది సంతానం అందులో నేను ఏడో సంతానం నా నా చిన్నదనం అంతా కూడా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరులోనే స్టార్ట్ అయ్యింది అది దైవదత్తమైనటువంటి ఈ మృదంగ వాద్యం అందరికీ అభ్యది కాదు మా నాన్నగారు శ్రీ నిడుమూలు రాఘవయ్య గారు మృదంగ విద్వాంసుడు అందువల్ల మా తల్లిదండ్రులకి మగపిల్లలు ఆడపిల్లలు ఉన్నా కూడా ఈ మృదంగ వాద్యం అనేది నాకు నేర్పించడం అనేది అది దైవ నిర్ణయం నాకు మంచి లయ కానీ మృతంగ విద్యని క్యాచ్ చేసే పవరు కానీ ఆ దైవం ప్రసాదించిన వరాలైతే దాన్ని కనిపెట్టినటువంటి నా తండ్రి గారు నాకు ప్రథమ గురువులు అయ్యారు నేను మొట్టమొదటిగా ఏలూరులో కళాక్షేత్రంలో మా నాన్నగారు పనిచేసేవారు అక్కడ భరతనాట్యంలో నేను జాయిన్ అయ్యాను ఫస్ట్ బాగా చిన్నతనం మహా అయితే సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉంటాయి సహజమైన ఆడపిల్లలకి నాట్యం అంటే ప్రీతి ఉంటుంది ఆ యొక్క స్పిరిట్ తోటి నేను భరతనాట్యంలోనే జాయిన్ అవ్వటం జరిగింది కానీ మా కుటుంబం యొక్క పరిస్థితులు ఆర్థికమైన పరిస్థితుల వల్ల మా నాన్నగారు అమ్మ నీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంది మంచి లయ ఉంది నీకు మృదంగం వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి కనుక నువ్వు మృదంగం నేర్చుకో నాట్యం వద్దు నాట్యం అనేటప్పటికి ఏంటంటే దాన్ని మనం డ్రస్సులు కొనాలి నగలు కొనాలి టీం వర్క్ని అంతా పోషించాలి ఇది అంతా కూడా దానివల్ల ఆయన ఆర్థికంగా ఇది చేయలేరు కనుక కష్టపడలేరు కనుక ప పద్నాలుగు మంది సంతానంలో నేను అదంతా నేను నీకు ఏర్పాటు చేయలేను కనుక నువ్వు మృదంగమే నేర్చుకో మృదంగం అనేది నీకు తప్పకుండా వస్తుంది ఆ రోజున పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఆ టైంలో ఆడపిల్లలు బయటికి రాకూడదు ఒక నియమ నిష్టలు కలిగినటువంటి టైంలో కూడా నా తల్లిదండ్రులు సాహసించి ఆడకూతుర్ని బయటికి పంపించి మృదంగం నేర్పించాలన్న కోరిక కలగటం అనేది అది నేను జన్మతహ వాళ్ళ రుణం తీర్చుకోలేని విషయం 
ఆ సందర్భంగా బాలమురళి గారికి మా నాన్నగారు ఘటం వాయించేవారు మా నాన్నగారు మృదంగం ఘటం కంజిలో వాయించేవారు ఆయన ఘటం వాయి వాయించడానికి బాలమురళి గారు ఏ ఏ రోజైనా ప్రోగ్రాం ఉండి మా నాన్నగారిని పిలిస్తే దండముడి రామ్మోహన్ రావు గారు మృదంగం మా నాన్నగారు ఘటం జరుగుతుండే ఎక్కువ కాన్సర్ట్స్ అప్పుడు బాలమురళి గారు రాఘవయ్య గారు మీరు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావటం ఆ రోజుల్లో బస్సుకు కానీ రైలుకు కానీ టిక్కెట్కి డబ్బులు కూడా లేని పరిస్థితిలో ఉన్న మా ఫ్యామిలీ మీరు అటు ఇటు తిరగటానికి డబ్బులు అవుతాయి మీరు రావద్దు ఇక్కడికి వచ్చేయండి విజయవాడ వచ్చేయండి అని చెప్పి ఆయన బాలమురళి గారు సలహా చెప్పారు మా నాన్నగారికి ఆ సందర్భంగా మా నాన్నగారు అన్న విషయం ఏమిటంటే ఏలూరు అనేది చిన్న పట్నం అందులోనే నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను విజయవాడ వచ్చి పెద్ద పట్నంలో నేను ఇంతమంది బిడ్డలతోటి ఎలా తట్టుకోగలను అనేది ఆయన ఓ అని ఆలోచించి మహానుభావుడు గంధర్వగాన సరస్వతి బాలమురళి గారు ఘంట ఈ రోజున ఘంటసాల మ్యూజిక్ కాలేజీ గవర్నమెంట్ మ్యూజిక్ కాలేజీలో అసిస్టెంట్ లెక్చరర్గా మా నాన్నగారిని ఉద్యోగం వేయించాడు ఆయన గవర్నమెంట్కి పర్మిషన్ కూడా తీసుకోవాలా ముందు ఫస్ట్ జాబు కన్ఫామ్ నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చే ఇంతమంది బిడ్డలతోటి నువ్వు సంపాదించేది సంపాదన సరిపోదు అని ఆ విధంగా నేను ఏలూరు నుంచి ఎనిమిదో ఏటన ఎయిత్లో విజయవాడ వచ్చేసాను అనమాట నాన్నగారితో పాటు నాన్నగారు నేనే వచ్చాం ఫ్యామిలీని తీసుకురాలేదు అప్పటికి ఫస్ట్ ఏలూరు వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కళాశాలలోనూ నేను భరతనాట్యం సెక్షన్లోనే జాయిన్ అయ్యాను భరతనాట్యం సెక్షన్లోనే జాయిన్ అవటంలో మా నాన్నగారు వెనక ఓ చెప్తుండేది వద్దు నాన్న నీకు మృదంగం నేర్చుకోమ్మా మృదంగం వస్తుంది నీకు మృదంగం వస్తుంది అని ఇంటి దగ్గర మృదంగం పాఠం చెప్తూ ఉన్నా నేను డ్యాన్స్ సెక్షన్లో జాయిన్ అయ్యాను అది ఆ విధంగా జాయిన్ అయిన తర్వాత మా నాన్నగారితో పాటు సభలలో ఎక్కడ కచేరీలు జరిగిన నేను వారితో వెళ్తూ ఉండేదాన్ని ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళి వినటం ఈ విధంగా మా నాన్నగారితో కంటిన్యూ ఇంతమంది బిడ్డలు ఉన్నా నేనే ఆయనతో తిరిగేదాన్ని ఆ రోజు ఒక ఒక రోజు బాలమురళి గారి కచేరీకి దండమూడి రామ్మోహన్ రావు గారు మృదంగం వాయిస్తుండగా ఫస్ట్ టైం విన్నా నేను ఫస్ట్ టైం రామ్మోహన్ రావు గారు మృదంగం వాయిస్తుండగా విన్నాను ఓ మృదంగం ఇంత బాగుంటుందా ఇంత అద్భుతంగా ఉంటుందా సాటి మనిషితో మాట్లాడినట్టు ఉంటుందా ఈ ఆ పలుకేమిటి అసలు పాఠకుడు యొక్క పాఠని విన్న వినట్లేదు నేను మృదంగం బాగా ఆకర్షణ ఆకర్షణ కలిగింది అటువంటి మృదంగం అప్పటి వరకు నేను వినలేదు అది జరిగింది ఆ తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కచేరీ నుంచి ఇంటికి వచ్చేసిన తర్వాత మా నాన్నగారితోటి నేను మృదంగం నేర్చుకుంటే ఆయన దగ్గర నేర్చుకుంటా మృదంగం నేర్చుకోమని చెప్తున్నావు కదా మృదంగం నేర్చుకుంటా కానీ ఆయన దగ్గర నేర్పిస్తే నేర్చుకుంటా అని అన్న అమ్మో రామ్మోహన్ రావు గారి దగ్గరిక మనం వెళ్ళగలమా మీట్ చేయగలమా మాట్లాడగలమా ఇంత అంటే అలా ఉండేవారు వారు రామ్మోహన్ రావు గారు ఒక సింహ స్వప్నంలాగా ఉండేవారు అయితే నాకు మృతకం వద్దు ఎనకు మృతకం వాద్యమే వేండా అని చెప్పేశాను దాంతో ఆయన సాహసించి మృదంగం నేర్పించడానికి రామ్మోహన్ రావు గారి దగ్గరికి మాట్లాడటానికి వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత నన్ను తీసుకొని వెళ్ళారు నా తీసుకొని వెళ్ళిన తర్వాత మృతకం వాయిస్తావా అని అన్నారు రామ్మోహన్ రావు గారు నేర్చుకున్నావా ఏది వాయించు అన్నారు 
అప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే నాకు వచ్చిన మృదంగ వాద్యం వినిపించాను వినిపిస్తే మా నాన్నగారితో మీ అమ్మాయికి మృదంగ నేర్పిస్తాను నేర్పుతా కానీ మీరు పాఠం చెప్పొద్దు మీరు అమ్మాయికి పాఠం చెప్పొద్దు ప్లస్ ఆ అమ్మాయి చేత ప్రోగ్రామ్స్ పంపించొద్దు ఆ రోజుల్లో అప్పటికే నేను పది పదేళ్ల వయసులో ప్రోగ్రామ్స్ వాయిస్తున్నా అనగానే మా యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితిని కూడా లెక్క చేయకుండా నా తండ్రి గారు రామ్మోహన్ రావు గారు పెట్టిన నియమ నిబంధనలకు కట్టుబడి ఆ రోజున నుంచి ప్రోగ్రామ్స్ పంపించల ఆయన పాఠము చెప్పలేదు ఎందుకంటే ఎందుకు చెప్పొద్దన్నారు అనే దానికి ఒక కారణం కూడా ఉంది ఎందుకంటే రెండు స్టైల్స్ అమ్మాయికి రాకూడదు దండముడి స్టైల్ ఒకటి ఉంది దండముడి బాణి అనేది ఒక స్టాంప్ వేసుకున్నాడు ఆయన అటువంటి దీనిలో మా నాన్నగారి వాయిద్యం కూడా ఉంటే రెండు మీకు కరెక్ట్ కాదు అందువల్ల నువ్వు నువ్వు ఆవిడికి పాఠం చెప్పొద్దు నేను చెప్తాను అని అన్నాను ఆ రోజు మా నాన్నగారు చేసిన త్యాగం వల్ల మొట్టమొదట మృదంగం అంటే ఇంప్రెస్ అయ్యి ఆకర్షిత భావాలు కలిగినటువంటి ఆ రోజు శ్రీ దండమూడి రామ్మోహన్ రావు గారు మృదంగ వాద్యం విని ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి నా విద్యాభ్యాసం మొదలయ్యింది సరైన గురువు దగ్గర ఒక గురువు అనే పదానికి నిర్వచన దండమూడి రామ్మోహన్ రావు గారు నా అభిప్రాయం వారు ఒక ఏడెనిమిది మైళ్ళ దూరంలో ఉండేవారు కాపురం అప్పుడు రామ్మోహన్ రావు గారు అంత దూరం నేను నడిచి వెళ్ళేదాన్ని వాక్ చేసుకుంటూ పాఠం ఎలా చెప్పేవారంటే చిన్న విద్యార్థులకి పాలవరుసలు నేర్చుకునే విద్యార్థులకి ముందు పాఠం చెప్తూ ఆ తర్వాత తాళాలు స్టార్ట్ చేసిన విద్యార్థులకి ఆ తర్వాత మనోధర్మం అంటే కీర్తనలకు ఎలా వాయించాలి వర్ణానికి ఎలా వాయించాలి జావడికి ఎలా వాయించాలి తిల్లానాకి ఎలా వాయించాలి ఈ విధంగా ఒక వితరణగా ఇవన్నీ కూడా లాస్ట్కి చెప్పేవాడు ఒక స్టేజీకి వచ్చిన తర్వాత ఆ లాస్ట్ పాఠం నాదవుతుంది అయితే ఈ ఫస్ట్ పాఠం దగ్గర నుంచి కూడా నేను ఉండాలి అక్కడ నేను కాదు ఆ స్టేటస్లో నేర్చుకునే ప్రతి విద్యార్థి ఉండాలి ఆయన దగ్గర ఎంతమంది విద్యార్థులు ఉన్నారో అందరూ కూడా మొదటి పాఠం దగ్గర నుంచి ఉండాలి అంటే అన్నీ తెలియాలి వాళ్ళకి ఆ విధంగా నేను విద్యను అభ్యసించాను ఆయన మృదంగం పాఠం వచ్చే వరకు చెప్పేవారు స్టూడెంట్కి పాఠం వచ్చే వరకు చెప్పేవారు వచ్చిన తర్వాత పోతే ఒప్పుకునేవారు కాదు అది ఒక క్రమశిక్షణ ఆ క్రమశిక్షణ కూడా ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందంటే ఆ గురువు గారికి ఎప్పుడు ఏది అవసరమో అది నాకు చెప్పాలి ఆ పని నేను చెయ్యాలి అది ఆ విధంగా మేము గురుకులో నేర్చుకున్నాం గురుకు గురుముఖత నేర్చుకున్నాం అయితే వారు చెప్పే ప్రతి పని ఇష్టంగా చేసేవాళ్ళం ఎంతో ఇష్టంగా చేసేవాళ్ళం అన్ని మైళ్ళు నడుస్తున్నాను నడిచి వస్తున్నాను నడిచి వెళుతున్నానన్న ధ్యాస లేదు పాఠం పాఠం తప్ప మరొక ధ్యాస లేదు ఆ విధంగా నా శిక్షణ జరిగింది కొన్ని కచేరీలకు ఆయన కచేరీలకు సహజంగా వినటానికి వెళతాం కదా శిష్యులు అందరూ వెళ్ళేవాళ్ళం కదా ప్రోగ్రామ్స్లో కూడా మాకు విద్యార్థులకు చెప్పిన పాఠాలు అక్కడ చూపించేవారు 
అంటే కచేరీ స్టూడెంట్స్ వింటున్నారా లేదా వింటున్నారా లేదా అక్కడ ఎవరు ఏ తాళంలో తని ఇచ్చారు ఏ పల్లవి పాడారు అనేది ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మమ్మల్ని అందరిని అడిగేవారు అంత అద్భుతంగా శిక్షణ ఉండేది సో వీ లిజన్ టు మేడం అబౌట్ అవర్ పేరెంట్స్ అండ్ ఇమోషనల్ టచ్ అబౌట్ హౌ షీ గాట్ టు లర్న్ ఫ్రమ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ మృదంగం విద్వాన్స్ దండముడి రామ్మోహన్ రావు సార్జీ సో ఎవడో కష్టపడి కట్టక వాగర్తాయ సంపృక్త వాగర్త ప్రతిపత్తే జగత పితర వందే పార్వతి పరమేశ్వరం అంత మాదిరి రామ్మోహన్ రావు సార్కి సుమతి మేడం దా వరణం అంత మాదిరి ఒక ద లయత్తుల పార్వతి పరమేశ్వరం మారి అలా ఇరుందది పెరియ సమాచారం ఇనికి ఇంద నాళ్ళ అవాళ పతి తెరంజగతల రొంబ పరమ పడరే వి విల్ హావ్ ఎ షార్ట్ బ్రేక్ వి విల్ గో ఇంటు ద నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ Let's get into the second segment of our exclusive Laya Talk with one and only Badmashri Awardi, a top grade artist, Dandamudi Sumati Ram Mohan Rao, the greatest female artist. Let's get into the discussion of how she traveled her Laya journey by playing her first concert in Allah, Engala, India, where all she had played in India and about her experiences and about her husband as well. on his contribution of his travel outside and his contribution she is going to talk about in this segment let's listen to her namaste madam namaskar thank you nenu murugangam vaanch vaadyane naaku vaddu vaddu vendali enduku cheppanu ante poorvam murugangam murugangame kaadu డోలు ఇవన్నీ వాద్యాలల్లా కూడా జంత్రం మీద నేర్పేవారు జంత్రం అంటే ఒక కర్ర సెంటర్లో ఉండి రెండు పక్కల ముడ్డుతోటి చేసినటువంటి చెక్కలు ఉండేవి ఆ చెక్కల మీద నేర్పేవారు పారవర్సలు తద్ది తోమ్నం ఆ బీజాక్షాల దగ్గర నుంచి కూడా పాలవర్సులు నేర్పేది అంత దాని మీద నేర్పేవారు అది ఆ చెక్క మీద వాయిస్తుంటే మా నాన్నగారు సౌండ్ లేదమ్మా సౌండ్ కావాలి సౌండ్ కావాలి అనేవారు ఆ చెక్క మీద సౌండ్ ఎలా వస్తుంది అప్పుడు నా చేతులు వేళ్ళు బొబ్బలు వచ్చేసి నొప్పులతోటి చాలా ఇబ్బంది పడిపోయి నాకు మృదంగా వాయిద్యం వద్దు అని చెప్పేశారు ఆ విధంగా చెప్పిన దాన్ని రామ్మోహన్ రావు గారి వాద్యం విని ఇంప్రెస్ అయ్యాను అనమాట తర్వాత నేను నా పదో ఏటి నుంచి నేను కచేరీలు వాయిస్తున్నాను పదో ఏటి నుంచి ఒక చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ వాయించడం పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు ఏదో ఆ రోజుల్లో ఇచ్చిన అమౌంట్ సంసారానికి జత అవ్వటం వేడినీళ్ళకి సన్నీళ్ళు సన్నీళ్ళకి వేడినీళ్ళు అన్నట్టుగా నా తండ్రితో పాటు నేను కూడా సంపాదించడం ఇది అయిన తర్వాత కొంత ఇదిగా ఉండేది ఆ విధంగా సాగిన నా జీవితంలో రామ్మోహన్ రావు గారి వాద్యం విని ఇంప్రెస్ అయ్యి నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆయన దగ్గర నేర్చిపిస్తే నేను నేర్చుకుంటా మృదంగం లేకపోతే నాకు మృదంగ వాద్యం అక్కర్లా ఈ చెక్కల మీద డొక్కల మీద నాకు వాయించవద్దు నాకు మృదంగం మీదే వాయించాలి అని అమ్మో ఆయన దగ్గరికా ఆహా వద్దమ్మా అని చాలా భయపడి భక్తిభావం రామ్మోహన్ రావు గారు అంటే మా నాన్నగారికి ఏంటండి ఆయన మృదంగిష్టు కనుక ఆయనలో ఉన్న యొక్క గొప్పతనం తెలుస్తుంది ఒక మృదంగిష్టి యొక్క గొప్పతనం కానీ కష్టం కానీ సుఖం కానీ సాటి ఆర్టిస్ట్కు తెలుస్తుంది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళలేవమ్మా అది ఇది అని చెప్తే ఏమైనా సరే నాకు ఆయన దగ్గర నేర్పించు లేకపోతే నాకు వద్దు 
అనంటే అప్పుడు సాహసించి మా నాన్నగారు రామ్మోహన్ రావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన నాకు విద్య చెప్పడానికి నేను వాయిస్తున్న విధానం చూసి నా యొక్క తెలివితేటలు కానీ లయ కానీ ఆ విధానం చూసి మీ అమ్మాయికి నేను విద్య నేర్పుతాను అయితే మీరు విద్య నేర్పొద్దు సో రామ్మోహన్ రావు గారు నన్ను విద్య నేర్చుకోవటానికి ప్రోగ్రామ్స్ వాయించడానికి వీలేదని కండిషన్స్ పెట్టిన తర్వాత వారి దగ్గర విద్య నేర్చుకోవటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత నాకు సుమారుగా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అప్పటికే నాకు అప్పటికే నేను ప్రోగ్రామ్స్ విరివిగా వాయిస్తున్నాను ఆ తర్వాత రామ్ రామ్మోహన్ రావు గారు నువ్వు కచేరీకి వాయించడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ కచేరీ శ్రీరంగం గోపాలరత్నం గారు వాయించాను ఓహో అక్కడి నుంచి నా ప్రస్థానం మొదలైంది చాలా కచేరీలు నాకు అప్పట్లో ఏ రోజు ఖాళీ ఉండేది కాదు ఆడపిల్ల వాయిస్తుంది ఏంటి మృదంగం అప్పా భలే అని అందరూ మెచ్చుకునేవారు అప్పుడు స్టేజ్ మీద వాయిస్తుండగా చదివింపులు వచ్చేవి తర్వాత కచేరీ వాయిస్తుంటే పువ్వుల విశ్వనాథం గారు టెన్ రూపీస్ చదివింపులు తర్వాత వెండి గ్లాసులు ప్లేట్స్ ఇలా అంత యాక్టివ్గా ప్రోగ్రామ్స్ జరిగేవి ఒక ఆడపిల్ల వాయించు మృతంగా వాయిస్తుంది ఒక పురుష వాద్యాన్ని చక్కగా వాయిస్తుంది అని గోడల మీద చెట్ల మీద కూడా ఎక్కి చూసేవాడు తొంగి అంటే ఫుల్ ఆడియన్స్ అనమాట అలా ఉండేది నా యొక్క పరిస్థితి ఆ విధంగా నేను కచేరీలు వాయించడం కచేరీలు వాయించడం మొదలుపెట్టాను అంత చిన్న వయసులోనే నాకు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి మహావాది వెంకటప్పయ్య శాస్త్రి గారు వారికి ఓలేటి వెంకటేశ్వరులు గారికి అలాగే మన టిఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం గారికి బీ ఓలేటి వెంకటేశ్వరుల గారు టిఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఎంఎస్ బాలసుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు మంగళంపల్లి బాలమురళీ కృష్ణ గారు వీళ్ళందరికీ కూడా మా వారితో కలిసి మృదంగా వాయించాను రెండు మృదంగాలు బట్టి ఇదంతా కూడా నాకు వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేసిన విధానం అలా ఉండేది రెండు మృతంగాలు వాయించడం అంటే కచిరి అంత నిత్యం ఆయన అనుసరిస్తూ చూస్తూ ఉండాలి ఆయన యొక్క పాఠ పాఠాంతరం కానీ వాయించే విధానం కానీ చూస్తూ కచిరిలో కూడా వాయించడం అనేది పాఠకుడికి పాఠకుడికి మనోధర్మం అనేది ఒకటి ఉంటుంది అది పాఠకుడు వారి యొక్క సొంతంగా ఓన్గా మనోధర్మాన్ని ప్రదర్శిస్తాడు అయితే మనోధర్మం చాగరాజ స్వామి వారు చేసిన కీర్తనని పాడుతూ వాళ్ళ మనోధర్మం చూపించుకుంటారు మృదంగ విద్వాంసుడు మాత్రం స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి మనోధర్మమే వా వాడి యొక్క మేధస్సుతోటే మృదంగ విద్వాంసుడు వారి యొక్క మేధస్సుతోటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఓం దగ్గర నుంచి కూడా వారి యొక్క మేధస్సుతోటి వారి యొక్క బ్రెయిన్ యొక్క దీంతో వాయిస్తాడు అది అంటే దీనికి ఏంటంటే అద్భుతమైనటువంటి పరిజ్ఞానం మృదంగం వారికి అద్భుతమైనటువంటి పరిజ్ఞానం ఒక క్యాలిక్యులేషన్ అది మెయిన్ మృదంగ వాడికి అటువంటి వాయిద్యాన్ని భగవంతుడు నాకు ప్రసాదించటం అనేది నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నా చాలా కచేరీలు వాయించాను ప్రతిరోజు ఏ రోజు కచేరీకి ఖాళీ లేదు ఉండేది కాదు ఆ విధంగా వాయిస్తుండగా అది మంచి పక్కంలో పడుతున్న నా జీవితంలో 
మా నాన్నగారు సడన్గా వెళ్ళిపోయారు పంద పంద నైన్టీన్ సెవెంటీలో నైన్టీన్ సెవెంటీన్ సెవెన్ సెవెన్ సెవెంటీలో మా నాన్నగారు పరమ శివ సాన్నిధ్యం పొందారు దాంతో సంసారం పెద్దది సంతానం మా అమ్మగారు ఏమిటంటే ఏనాడు గడప దాటి బయటకు వచ్చిన ఇల్లాలు కాదు అంటే అసలు ఆ రోజుల్లోనే ఆడ కూతురు బయటకు ఎక్కువ రావటం అనేది లేదు చాలా కష్టపడి ఇది చేస్తున్న సమయంలో మా నాన్నగారు పోవటం సంసారం అనేది బాగా బాధ్యత నాకు మీద పడిపోయింది సంసారం అనేది బాధ్య పడిన తర్వాత శ్రీ రామ్మోహన్ రావు గారు అప్పటికి నేను సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కాలర్షిప్ అని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కాలర్షిప్ ఇచ్చేవాడు రెండు వందల యాభై రూపాయలు టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఓన్లీ ఆ రెండు వందల యాభై రూపాయల్లో హండ్రెడ్ రూపీస్ గురువు గారికి వన్ ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్కి అలా ఉండేది వాళ్ళ రూల్స్లో ఆ విధంగా జరిగింది అరవై పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో నేను స్కాలర్షిప్ పోవాలని పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలోనే ఆయన దగ్గర చేరాను ఆ స్కాలర్షిప్ తీసుకోవటానికి కూడా ఒక అర్హత ఉన్న గురువు సర్టిఫికేట్ చేస్తేనే స్కాలర్షిప్ ఇచ్చేవారు అప్పుడు మా నాన్నగారు పోవటం ఈ స్కాలర్షిప్ డబ్బులతో సంసారం సరిపోదు చాలా కష్టాలు పడ్డా నేను చాలా చాలా అంటే రో వన్ డేకి వన్ మీల్సే అందుకే ఇప్పటి వరకు కూడా నాకు కాఫీ టీలు అలవాటు లేదు అలా కష్టపడి విద్య నేర్చుకుంటూ అంత దూరం నడిచి వెళ్ళి నడిచి వచ్చేదాన్ని మా వారు శ్రీ రామ్మోహన్ రావు గారు ఇది కరెక్ట్ కాదు మీ నాన్నగారు చేస్తున్న ఉద్యోగం దానికి నువ్వు ట్రై చేసుకో అది నీకు లైఫ్ లాంగు ఉంటుంది అని అన్నారు ఉద్యోగం చేసుకుంటుంటే స్కాలర్షిప్ ఇవ్వరు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వరకు స్కాలర్షిప్ ఇవ్వరు ఒకవేళ వన్ ఇయర్ అయిన తర్వాత టెస్ట్ ఉంటుంది ఆ టెస్ట్లో పాస్ అయితే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇస్తారు పాస్ అవ్వకపోతే ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ కట్ చేస్తారు స్కాలర్షిప్ ఇవ్వరు అప్పటికి వన్ ఇయర్ అయ్యింది నాకు మా నాన్నగారు పోయేటప్పటికి అది అరవై ఎనిమిదిలో తీసుకున్నారు అరవై తొమ్మిది వరకు వన్ ఇయర్ అయ్యింది అప్పుడు గురువు యొక్క లక్షణం ఒక మాట చెప్తా ఇక్కడ స్కాలర్షిప్ వద్దు నువ్వు ఉద్యోగానికి ట్రై చేసుకో మరి నా పరిస్థితి పైసా ఇల్లే వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఇయర్ తీసుకున్న అమౌంట్ అంతా కట్టాలి ఫస్ట్ ఇయర్ తీసుకున్న అమౌంట్ అంతా కూడా గవర్నమెంట్ కట్టాలి అప్పుడు రామ్మోహన్ రావు గారు చెప్పిన మాట ఏమిటంటే వారు తీసుకున్న వంద నేను తీసుకున్న నూట యాభై రెండు కట్టాలి కట్టవలసి వస్తే నేను కడతా కట్టవలసి వస్తే నేను కడతా ఉద్యోగం అనేది నీకు లైఫ్ లాంగ్ ఇది సేఫ్టీ అని మంచి సలహా ఒకటి ఇచ్చారు అప్పటికి నాకు అంత తెలివితేటలు కానీ అమాయకంగా ఉండేదాన్ని అంటే ఇప్పుడు కూడా అమాయకులు అన్నాయి అలా ఉండేదాన్ని అయితే అప్పుడు మా ఉద్యోగానికి ట్రై చేసి అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నాను నాకు మళ్ళీ టెస్ట్ టైం వచ్చింది భగవంతుడు దండం పెట్టుకున్నది ఏంటంటే నేను ఈ టెస్ట్లో పాస్ అవ్వకూడదు పాస్ అవ్వకూడదు పాస్ అవ్వకూడదు అని దండం పెట్టుకున్నాను మీ పట్టు వాళ్ళు ఎవరో వచ్చి పాస్ చేశారు ఆ విధంగా పాస్ అయిపోయేటప్పటికి వన్ ఇయర్ కట్టవలసి వస్తుంది అమౌంట్ అందుకని రామ్మోహన్ రావు గారు ఏమన్నారు నేను కడతాను ఇది వన్ ఇయర్తో పోతుంది ఇది నీ ఉద్యోగం అనేది లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది అని 
ఈ రోజున నేను అన్నం తింటున్నానంటే ఆయన సలవా అప్పుడు హైదరాబాదు హెడ్ ఆఫీస్ హైదరాబాదు మా అమ్మగారిని తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ డైరెక్టర్ కానీ నన్ను డైరెక్టర్ గారు నన్ను చూసి అప్పుడు ఇలా ఉండేదాన్ని కాదు ఇలా ఉండేదాన్ని రెండు జళ్ళ వేసుకొని ఇలా ఉండేదాన్ని బాగా బక్క పీచులాగా ఉండేదాన్ని చూసి నువ్వా ఉద్యోగం చేస్తావా పోపో పో అన్నారు ఆయన యొక్క డెలివరీ అలా ఉంటుంది ఓహ్ అంటే సార్ సార్ అని వచ్చేసాను నేను తెలియదు కదా నాకు వచ్చేసిన తర్వాత ఒక మహానుభావుడు ఎవరో అది అందరికీ తెలిసిన మహా విద్వాంసుడు గారు నేదురూరు కృష్ణమూర్తి గారు నేదురూరు కృష్ణమూర్తి గారు హెడ్ ఆఫీస్ హైదరాబాద్లో ఉంటే సికింద్రాబాద్లో ఉండేవారు ఆయన ప్రిన్సిపాల్ గారు ఆయన వేరే పని మీద ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి డైరెక్టర్ని కలవటానికి వెళితే నా అప్లికేషన్ చూశాడు ఆయన చూసి ఇదేంటి ఈ అమ్మాయి అప్లికేషన్ ఎక్కడుంది ఏమిటి అని అడిగారు అడిగితే ఏదో ఉద్యోగానికి వచ్చింది అమ్మాయి ఇది అని చెప్పి దాస్ గారు చెప్పారట టీఆర్ దాస్ గారు అంటే వాళ్ళ కొంతసేపు వాళ్ళ కాన్వర్సేషన్ అయిన తర్వాత ఆయన చెప్పిన మాట ఏమిటంటే సార్ డైరెక్టర్ గారు రాఘవయ్య గారు పోయారు ఈ ఉద్యోగం ఎవరికో ఒకరికి ఇవ్వాలి వేరే వాళ్ళకైనా మనం ఇవ్వాలి తప్పదు ఖాళీ అయింది ఆ పోస్టు ఈ అమ్మాయి గారికి ఇస్తే న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పాడంట అది నాకు ఎంతో ఫెచ్చింగ్ అయ్యింది అనగానే డైరెక్టర్ గారు ఆర్డర్ వేసేసి ఆయన అమెరికా వెళుతున్నాడు ఆ రోజు డైరెక్టర్ గారు ఆ సందర్భంగా మా వారు నన్ను ప్రోత్సహించి పంపించడం ఆ టైంకి వెళ్ళటం ఇప్పుడు ఆయన అమెరికా వెళ్ళిపోయి ఉంటే కనుక నాకు ఈ పని అయ్యేది కాదు ఆ విధంగా నాకు ఆ ఉద్యోగం వచ్చింది నేను ఘంటసాల మ్యూజిక్ కాలేజీలో గవర్నమెంట్ ఘంటసాల మ్యూజిక్ కాలేజీలో అసిస్టెంట్ మృదంగం లెక్చరర్గా అపాయింట్ అయ్యాను ఆ తర్వాత నాకు మా నాన్నగారు ఏడు ఏడు డెబ్బైలో పోతే నాకు ఎనిమిది ఏడు ఎనిమిది నాలుగు ఎనిమిది డెబ్బైలో ఉద్యోగం వచ్చింది వన్ మంత్ కూడా నాకు జబలేదు ఆ వన్ ఆ వన్ మంత్లో మేము పడ్డ కష్టాలు భగవంతుడికి తెలుసు ఆ తర్వాత నాకు ఆ ఉద్యోగంలో జాయిన్ తర్వాత మనసు పుదుట పడి ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత మా ఇంట పుట్టిన మగపిల్లలు ఆడపిల్లలు ఆడపిల్లలు అందరూ ఉన్నారు మగపిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళు అయిన తర్వాత వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఇంట్లో వచ్చి ఇది సహజంగా జరిగేదే నాకేంటంటే చిన్నపిల్లలు ఆడపిల్లలు అందరూ ఉన్నారు ప్లస్ మా అమ్మ నా తల్లిని నేను చూసుకోవాలి అందుకని నేను మ్యారేజ్ అనేది మానేసా నా మ్యారే మ్యారేజీ అనే ఆలోచన నా బ్రెయిన్లోంచి తీసేసా ఉద్యోగం చేసుకుంటూ అమ్మను పోషించుకుంటూ వీళ్ళందరికీ అన్నం పెడుతూ ఆ విధంగా నా లైఫ్ కొంతకాలం జరిగింది ఆ తర్వాత రామ్మోహన్ రావు గారి దగ్గర నేర్చుకుంటూనే ఉన్నా విద్యకి వెళుతూనే ఉన్నా అది మాట్లాడటం కాదు నుంచోవటం కూడా భయం ఆయన దగ్గర అటువంటిది షడన్గా ఆవిడిపోయారు మా రామ్మోహన్ రావు గారి ఫస్ట్ వైపు ఆవిడ చనిపోయారు రామ్మోహన్ రావు గారి ఫస్ట్ వైపు అప్పుడు నేను వాటిని తీసుకున్నాను అప్పుడు నాకు థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ అప్పటికి ఆయనకి ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఆ విధంగా నేను లైఫ్లో ఒక అద్భుతమైనటువంటి విద్వాంసుడికి భార్యనయ్యే భాగ్యం కలిగింది నాకు ఇక కచేరీలు విరివిగా కొన్ని వేల కచేరీలు వాయించుంటానండి ఆడవాళ్ళందరికీ వాయించాను మగవాళ్ళు మహావిద్వాంసు బాలమురళి గారికి ఎంఎస్ బాలసుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు టిఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు 
ఓలేటి గారు మన మణికృష్ణ స్వామి గారు మణికృష్ణ స్వామి గారు సిక్ సిస్టర్స్ కి సిక్ సిస్టర్స్ ప్రూటు సిక్ సిస్టర్స్ కి అప్పుడు మన బాంబాయి సిస్టర్స్ కి ఇలా లేడీస్ కి ఆల్మోస్ట్ అందరికీ వాయించాను ఊళ్ళు ఒక ఊరు అంటే ఎన్ని ఊళ్ళు వెళ్ళాను అనేది నాకు లెక్క లేదు ప్రతి చిన్న ఊరు దగ్గర నుంచి పెద్ద ఊరు వరకు వెళ్ళాను బాంబాయి కలకట మెడ్రా మెడ్రాస్ సరే అన్ని అన్ని చాలా ఊళ్ళు తిరిగాను ఎడ్ల బండి అనేది తెలుసు కదా మీకు ఎడ్ల బండి కౌస్ ఉంటాయి రెండు ఎడ్ల బండి అందరూ కూడా మృదంగం పెట్టుకుని ప్రయాణం చేశాను అన్ని అద్భుతమైనటువంటి కచేరీలు చేశాను అక్కడే ప్రైజులు అవి వస్తూ ఉండేవి ఈ విధంగా నా ప్రయాణాలు నా జీవితంలో ముఖ్యంగా బాలమురళి గారికి వాయించే భాగ్యం కలిగింది బాలమురళి గారికి వాయించాను భీమ్సేన్ జోషి గారికి భీమ్సేన్ జోషి గారు బాలమురళి గారు దుగల్ బందీస్కి వాయించాను బాలమురళి గారు కిషోర్ అమ్మోత్కరం వాళ్ళ మన జుగుల బందీకి వాయించాను నా అదృష్టం వల్ల ఏమిటంటే ఒక బాలమురళి భీమ్సేన్ జోషి ఒక అద్భుతమైన విద్వాంసులకి ఆ కాలంలో పుట్టటం నేను నా జనరేషను ఆ కాలంలో పుట్టి అటువంటి మహానుభావులు అందరినీ కంటితో చూడటం వారి పక్కన కూర్చొని మృదంగా వాయించడం భేష్ అనిపించుకోవటం అది ఒక నాకు భాగ్యం శ్రీ రామ్మోహన్ రావు గారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగో సంవత్సరంలో ప్యారిస్ వెళ్ళారు ఈ ప్యారిస్ వెళ్ళారు అని చెప్పేదానికంటే అక్కడే ఎక్కువ కాలం ఉన్నారేమో అని చెప్పాలి ఎందుకంటే పద్దెనిమిది సార్లు వెళ్ళారు ఆయన ప్యారిస్ అప్పుడు చాలా ప్యారిస్ వెళ్తున్నారంటే ఇక గొప్ప రామ్మోహన్ రావు గారు మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కంటే ప్యారిస్లోనే ఎక్కువ ఉన్నారని చెప్పాలి ఎందుకంటే అక్కడ ఆయన క్లాసెస్ తీసుకున్నారు స్టూడెంట్స్ క్లాసెస్ తీసుకున్నారు ప్లస్ అక్కడ రెండు మృదంగాలు ఒకటి ఉండిపోయి నా బాధ అది చాలా చాలాసార్లు వెళ్ళటం రావటం వెళ్ళటం రావటం జరుగుతున్న సందర్భంలో అక్కడ క్లాసెస్ కూడా తీసుకొని ఒక మంచి శిష్యులు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు ఏదో ఇప్పుడు నాకు టచ్గా లేరు ఉన్నారు వి కంప్లీట్ ద సెకండ్ సెగ్మెంట్ వి సా మేడమ్స్ జర్నీ అకంపెనింగ్ టు సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ అబౌట్ హర్ హస్బెండ్ దండముడి రామ్ మోహన్ రావుస్ ట్రావెల్ టు ఓవర్సీస్ అట్ దట్ అర్లీ స్టేజ్ అండ్ టు ప్యారిస్ అండ్ హ్యావింగ్ స్టూడెంట్స్ దేర్ అండ్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ జర్నీ గ్రేట్ నో అబౌట్ హర్ ట్రావెల్ ఇన్ లయా and her achievement as a first lady as a top grade artist which is one of its unique one of its kind and she is also a badmashree awardee so those are her distinctions being a lady accompanying to all senior vidwans is no easy joke and then traveling with family and also uh, playing and reaching a distinctive position is highly commendable so let's get into the next segment where she is going to share our experiences of laya our patterns our learnings a little bit and for our documentary purposes let's see you in the next segment
Let's get into the third segment of our layer talk with one and only Badmastri Awardi, A top grade artist, Dandamudi Sumathi Ram Mohan Rao. So, we are going to talk about our solo performances and about our Laya thoughts and her contributions to Laya. We are going to hear. Women empowerment is the greatest thing in the Indian, Indian society. Uh, being a woman, being her, her hardships of learning this difficult art and reaching this position by, is by no means an easy task. So, and achieving laurels by pure merit by her own sataka is one of its greatest greatest kind and it's a distinctive achievement so let's get into this segment of talk with sumati ram mohan rao about her solo performances and about her laya impressions madam namaste ungalude solo pathi konjam solunga then you can travel into your laya katta ma nenu ento goppa goppa artist kuda nenu kachiru vaayistunna bhagyam అలా అట్టి పెడితే మా వారు శ్రీ దండముడి రామ్మోహన్ రావు గారితో సోలో ప్రోగ్రామ్స్ అనేకమైన ప్రోగ్రామ్స్ వాయించాను రేడియో ప్రోగ్రామ్స్ టీవీ ప్రోగ్రామ్స్లో కూడా సోలో వస్తే ఇంటర్నేషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ వాయించాను అది కొంచెం నాకు భాగ్యంగా భావిస్తున్నాను ఎంతో ఎంతో సంతోషకరమైన ఒక స్వీట్ మెమరీ తర్వాత లయ అనేది లయ అనేది లేకపోతే లోకమే లేదు లయ లయ ప్రతి కదలికలో లయ ఉంటుంది ప్రతి కదలికలో లయ ఉంటుంది మనం కళ్ళు ఆర్పేటప్పుడు ఒక్క కన్ను ఆర్పం రెండు కళ్ళు ఆర్పుతాం అది ఒకటి ఒకటి కనుక ఆఫ్ చేస్తే అది అవలయ అవుతుంది మానవుడి యొక్క బాడీ శరీరంలో ప్రతి నరం నరంలో కూడా లయ భాగం ఉంది గుండె చప్పుడులో లయ భాగం ఉంది లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ అది ఈవెన్గా ఉంటుంది అది లయ మన తాళంకి వస్తే ఆది తాళం తీసుకుందాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఈ ఎయిట్లో వన్కి టూకి నడువులో ఎంత గ్యాప్ ఇరుకో టూ కి త్రీ కూడా అదే వేణం అదే ఉండాలి అదే కావాలి అలాగే ఫస్ట్ పాయింట్ ఫస్ట్ స్ట్రోక్ నుంచి ఎయిట్ స్ట్రోక్ వరకు కూడా ఈవెన్గా నలిచే మధ్యలో ఉండే భాగమే లయ ఆ లయ అనేది మనకి కంటికి కనిపించేది కాదు సుభాష్ అటు లయ లయ లయకారుడు అనేది ఆయన దగ్గర నుంచి మనకి లయ లయకారుడు అండ్ లయ అంటే లయకారుడే శివుడు ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చిందే మనకు లయ శివుడు అంటే లయం చేసేవాడే కాదు ఆయనలోంచి ఉద్భవించినటువంటి ఆ ప్రకృతిలోని ఉన్నటువంటి స్పందనే లయ అది ప్రతి ఆర్టిస్ట్ కూడా కంపల్సరీగా ఉండాల్సిందే దిగుతగ తరి గిడతాం దిగుతగ తరి గిడతాం దిగుతగ తరి గిడతాం అది ఈవెన్గా ఉన్నప్పుడే అది లయ దిగుదాం 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 అది లయ కాదు అవలయ ఈ లయ అనేది ఖచ్చితమైన పరిస్థితిలో ఉంటేనే ఆర్టిస్ట్ అవుతాడు అంతేగాని మహాగణపతి మనస్ స్మరామి అది లయ అవుతుంది ఒక క్రమశిక్షణతో వెళ్ళాలన్నమాట 
మనకి ట్రైన్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు కూడా ట్రైన్ రన్ అవుతున్నప్పుడు కూడా అది కరెక్ట్గా వెళుతుంది దాన్ని మనం లయాలి ఆ విధంగా నేను లయ గురించి నేను చెప్పేంత నాకు అర్హత లేకపోయినా కూడా ఆ లయ అనేది ప్రతి వ్యక్తిలోనూ మనకి ఆవులు వెళుతూ ఉంటాయి ఆవులు వెళుతున్నప్పుడు మెళ్ళలో గంట ఉంటుంది గంట టిక్ 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 అనే ఒక విధమైన ఆ ఆవు యొక్క అడుగు కూడా లయ భాగంలోనే నడుస్తుంది అది లయ భాగంలో నడవకపోతే అది లయ అవ్వదు అవలయ అవుతుంది తర్వాత ఈ ఈ విధమైనటువంటి ఖచ్చితమైన లయ ఉన్నప్పుడు బేసంకిలో కూడా మనం కీర్తనలు పల్లవులు చేసుకుంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి ఖచ్చితమైన దానికి ఖచ్చితమైన లయ ఉండాలి ది గి న తుమ్ త ది గి న తుమ్ త ది గి న తుమ్ త అది ఖచ్చితమైన లయ మన బాడీలో ఉంటేనే ఇది వస్తుంది ఈ బాడీ అంతా కూడా ఒక విధమైనటువంటి రథం ఉంటుంది అది లేకపోతే లయ కాదు అది లేకపోతే వాడు అనారోగ్యమైన మనిషి అనుకుంటాం ఆరోగ్యమైన మనిషికి కరెక్ట్ అయిన లయ ఉంటుందన్నమాట ఆ కరెక్ట్ అయిన లయ లేదు అంటే అతను రోగి అని అర్థం ఇవి లయ చెట్టు కదలికలో ప్రతీదానిలో మనకి కదలిక ఉన్న ప్రతి వస్తువులో కూడా లయ ఉంటుంది పసిపిల్లవాడు ఏడుస్తాడు అని ఏడుస్తాడు ఒక లయలో ఏడుస్తాడు వాడు అంతే అని ఏడవడు ఒక దానికి రెండో సెకండ్ ప్రజెంటేషన్కి ఒకే మాదిరి ఉండే ఆ మధ్యలో ఉండేదే మనకి లయ నేను సోలో వాయి వాయిద్యాలు మా వారితో కలిసి వాయించటమే కాకుండా నేను సొంతంగా కూడా సోలో వాయిద్యం వాయించాను అనేక కచేరీలు నేను రేడియో టీవీలో కూడా ఆ వాయించేటప్పుడు మాత్రం ప్రతి సోలో ప్రోగ్రామ్కి మా వారి మీద కానీ ద దేవుడి మీద కానీ పల్లవి చేసుకొని అది ప్రదర్శించడం నాకు అలవాటు మొట్టమొదట నా యొక్క సోలో ప్రోగ్రాముకి వినాయకుడి మీద పల్లవి చేసుకున్నాను శ్రీ స గోరు సాయి మాలిమి బలిమి కలిగింతు శ్రీ స గోరు సాయి మాహి కలిమి బలిమి కలిగించు శ్రీ సద్గురు సాయి మహిమ అది శ్రీ సద్గురు సాయి మహిమ అది లయ ఉంటేనే వస్తుంది ఆ ఎదురు వెళ్ళేది మనం ఎదురు వెళ్ళేది తంగిట తగదన తంగిట తగదన తంగిట తగదన తంగిట తగ తత్తంగిట తగదన తంగిట తగదన తంగిట తగదన తంగిట తగదన తంగిట తగదన తంగిట తగ అవన్నీ కూడా నేర్పించేవారు మాకు పాఠం చెప్పేటప్పుడు రామ్మోహన్ రావు గారు తక్క తిమ్మి తక్క చెడ్డు తక్క తిమ్మి తక్క చెడ్డు తక్క తిమ్మి తక్క చెడ్డు తక్క తిమ్మి తది కిణ తక్క తిమ్మి తక్క చెండు తక్క తిమ్మి తక్క చెడ్డు తక్క తిమ్మి తక్క చెండు తక్క తిమ్మి తది కిణ తక్క తిమ్మి తక్క చెడ్డు తక్క తిమ్మి తక్క చెడ్డు 
ఇక్కడికి సమానకి సమానకి వస్తుంది అదే మాదిరి ఎయిట్ క్రి క్రియలు ఎనిమిది క్రియలు కూడా తిరిగి వచ్చేటప్పటికి త దిగ్గిన్నత త అని వస్తుంది చివరిలో ఈ లయ యొక్క భాగం స్టడీ అవ్వటానికి ఆ ఎదురు లెటర్ చెప్పేవారు లయ భాగం నిలవటానికి అనేకమైన మార్గాలు తగ్గ దిమ్మి తగ్గ తగ్గ దిమ్మి తగ్గ జన్మ తగ్గ దిమ్మి తగ్గ జన్మ తగ్గ దిమ్మి తగ్గ ఆ లయ భాగం నిలవాలి తగ్గ దిమ్మి తగ్గ జన్మ తగ్గ దిమ్మి తగ్గ జన్మ తగ్గ దిమ్మి తగ్గ తగ్గింకిన్న తగ్గ దిమ్మి తగ్గ దిమ్మి తగ్గ అది కరెక్ట్ కదా ఎయిట్ నైన్ అలా ఆ విధంగా అద్భుతంగా లయ భాగాన్ని రామ్మోహన్ రావు గారు చెప్పటం అది క్యాచ్ చేయటం క్యాచ్ చేయగలగాలి వీడికి లై ఉంటే అది క్యాచ్ చేస్తాడు వీడికి లై లేకపోతే తగదిమి తగ్గిన తగదిమి తగ్గనే వస్తుంది ఎప్పటికీ కూడా ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేసిన తగదిమి తగ్గిన అంటాడు అది అవలై అవుతుంది అంత అద్భుతంగా చెప్పటం అది మనకు రావాలి కదా గురువు చెప్ప చెప్తాడు గురువు ఇంతే చెప్తాడు ఇంత సాధన చేయాలి సాధన అనేది ఎక్కువ చేయాలి అలాగే నేను ప్రతి ప్రోగ్రాంలో నా సోలో ప్రోగ్రామ్స్లో ఒక పల్లవిని చేసుకొని బేసంకులో రావటం అనేది నాకు ఇష్టం ఆర్డ్ నెంబర్ ఆర్డ్ నెంబర్లో రావటం అనేది నాకు ఇష్టం ఆ విధంగా లయ బ్రహ్మ దండ మూడికి లయ బ్రహ్మ దండ మూడికి నేరాజనం మృదంగ చక్రవర్తి లయ బ్రహ్మ దండ మూడికి నేరాజనం మృదంగ చక్రవర్తి లయ బ్రహ్మ దండ లయ బ్రహ్మ దండ మూడికి నిరాజనం మృదంగ చక్రవర్తి లయ బ్రహ్మ దండ మూడికి నిరాజనం మృదంగ చక్రవర్తి లయ బ్రహ్మ ఆ అద జాగాలో నేను సోలో వాయించుకుంటాను అది లయ యొక్క లయ యొక్క ఆ భాగం అనేది బాడీలో ఉంటే తప్పనిసరిగా అది వాళ్ళే విధ్వంసులు అవుతారు మరొక పల్లవి ఏమంటే జై శ్రీరాం సీతారాం కౌశల్యరాం వందనం జై శ్రీరాం సీతారాం కౌశల్యరాం వందనం మాత్రం స్పీడు అంటే నా వందనం శీఘ్రమా కుడుంగో అని జై శ్రీరాం సీతారాం కౌశల్యరాం వందనం రావణ బ్రహ్మను వధించిన జై శ్రీరాం సీతారాం కౌశల్యరాం వందనం రావణ బ్రహ్మను వధించిన జై శ్రీరాం సీత జై శ్రీరాం సీతారాం కౌశల్యరాం వందనం రావణ బ్రహ్మ రావణ బ్రహ్మన్ వధించిన అది లయ ఒక భాగం 
మన బాడీలో సక్రమంగా ఉంటే అది విద్వాంసుడు అవుతాడు ఆ లయ అంటే నాకు ఎంత ఇష్టమో ఎంత ప్రాణమో అంటే మా అమ్మాయికి నా కూతురికి లయ లయ అని పేరు పెట్టుకున్నా ఆ తర్వాత లయవేదిక అని ఒక సభ పెట్టాను రెండు వేలలో రెండు వేల సంవత్సరంలో సభ పెట్టుకున్నాను అందులో జూనియర్స్ సీనియర్స్కి కాంపిటీషన్స్ ఒక విద్వాంసునికి పిలిచి సన్మానం చేయటం లయ ప్రవీణ అని బిరుదు ప్రజెంట్ చేయటం రామ్మోహన్ రావు గారు రెండు వేల పదిలో రెండు వేల పది కంప్లీట్ అంటే డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ ఆయన బర్త్డే జనవరి థర్టీ ఫస్ట్ నేను వెళ్ళిపోయాడు ఆయన అంటే డిసెంబ రెండు వేల పది కాకుండా పదకొండు వస్తుంది అప్పుడు వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ సభ యొక్క పేరుని శ్రీ దండమూడి రామ్మోహన్ రావు లయ వేదిక అని మార్చుకున్నాను మార్చుకొని ప్రతి సంవత్సరం నా శక్తి కొలది సేవ చేసుకుంటున్నాను అయితే రెండు వేల పదిహేనులో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో వారికి ఒక నివాళి అర్పించాలన్న ఉద్దేశంతో రామ్మోహన్ రావు గారికి వంద మృదంగాలతోటి హండ్రెడ్ మృదంగాలతోటి ఒక అద్భుత అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం లైవిన్యాసం చేశాను వంద మృదంగాలు ఆయన స్టూడెంట్స్ ప్రశిష్యులే శిష్య ప్రశిష్యుడు అది నా కోరిక ఆ విధంగా వంద మృతంగాలతోటి ఒక ప్రోగ్రాం చేశా తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్లో కూడా వచ్చింది రెండు వేల పన్నెండులో వారి యొక్క వారి యొక్క విగ్రహాన్ని తుమ్మలపల్లి క్షేత్రయ్య కళాక్షేత్రంలో ప్రతిష్ఠింపజేశాను అది కూడా వారి సహాధ్యాయులు అయినటువంటి పళని సుబ్రహ్మణ్యం పిల్లే శిష్యులు వీళ్ళందరూ రామ్మోహన్ రావు గారు అది తిరుచి తిరుచి శంకరన్ గారు కూడా తిరుచి శంకరన్ గారు కూడా ఆయన శిష్యులు ఆయనని కెనడా నుంచి పిలిపించి ఆయన చేత విగ్రహాలు చేయించాను సో వి ఎంజాయ్ ద థర్డ్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ ఇంప్రెషన్స్ ఆన్ లయ ఎల్లాత్లీ లయ మీరుకంగా అది రొంబ అడహా సన్నా హార్ట్ బీట్లు ఇరుకే నంబ ఒవ్వరు ప్రాణ శక్తినే ఇరుకే ఒవ్వరు వెరలకు నడువుల లయం ఇరుకే అంత లయతుల కన్సిస్టెన్సీ ఇరు ఇరుకణం అప్పుడు ఇరుందా దా లయం వరంగిరదు సొల్లి అంత తాళతలేం తక్క దిమ్మి తక్క జొన్ను తక్క దిమ్మి తక్క జొన్ను తక్క దిమ్మి తక్క జొన్ను తక్క దిమ్మి తద్ది కిట్టతో అంత ఒన్ను తల్లి వరదు రెండు తల్లి వరదు మూడు తల్లి వరదు అప్పుడు సమత్తుకు వరద అడహా సొల్లి కంచ ఆ తక్క దిమ్మి తక్క జొన్ను అది మేల్ కాలతలు వరుస తద్దింగిన్న తోం సున్నా ఎప్పుడు వరం అది అప్పటి చలి కాంచా అది తవ్వత పల్లవి పాటలే ఒక జ్ఞానం ఇరుకుంగరద కాంచా అది తవ్వత అంద జై శ్రీ మా అంద హనుమ రామ్ జై శ్రీ రామ్ పండ్రచ అంద ఒక భక్తి భావం అద కాంచా ఇంత మాదిరి ఒక పల విధమైన ఒక నిబంధత కాంచే ద ఇంప్రెషన్స్ క్రియేట్ పని ఒక పెరియ ఒక యాజ్ అ ఫీమేల్ మృదంగం ఆర్టిస్ట్ ఒక పెరియ కవర్టెడ్ అవార్డ్ వాంగి ఇవ్వలు సాధన పురంజిరుగా అలాంగ్ విత్ హర్ హస్బెండ్ దండమడి రామ్మోహన్ రావు లయత్తుకాగా పెరియ సేవ పనిరుగా అవార్డ్లోడ డాక్యుమెంటరీ విశేషమా అవార్డ్ బ్యూటిఫుల్లా మూడు సెగ్మెంట్ పాత్రకం లెట్స్ హ్యావ్ ఎ షార్ట్ బ్రేక్ అండ్ వీ విల్ కంప్లీట్ ద లాస్ట్ సెగ్మెంట్ విత్ హర్ పర్సనల్ లైక్స్ అండ్ అదర్ ఇంట్రెస్ట్స్ అండ్ వీ విల్ కంప్లీట్ దిస్ స్టాక్ సో Welcome to the last segment of our Laya Talk with Dandamadi Sumathi Ram Mohan Rao Madam. So we are going to ask about our awards and recognitions in this segment, which is by merit. By reaching this status, obviously there are a lot, there should be a lot of recognitions. We will know more about our awards and recognitions in this segment and also about our 
personal interest other than Nurdangam. We will try to hear from her. Namaste Ji. Namaste. You have played so many places, you have played so many places, and you have done so many things. அதனால் அவார்ட்ஸ் நிறையா வந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் மெரிட்டில் அவ்வளோ உழைச்சி ஒரு லேடியாக உழைச்சி இவ்வளோ தூரம் மேலே வந்து அதற்கு நிச்சயமாக வந்து பகவான் வந்து உங்களுக்கு பிளஸ் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு நிறையா அவார்ட்ஸ் ரெக்கக்னேஷன்ஸ் வந்திருக்கும் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நேனும் எந்தோ மந்தி பெத்த வாழ்க்கை வாங்கிச்சேனும் மா வார்த்தை கலப்பி சோலோ வாங்கிச்சேனும் நேனும் கூட சோலோ பிரத்யேகங்க வாங்கிச்சேனும் இக்கட ஒரு மாட்ட செப்பாளி ஸ்ரீ தண்டமூடி ராமமோகன் ராவ் கார் கொண்டு வேல கச்சேரியில் விருந்தான் ஆயினவி பிரதி கச்சேரியிலோ கூட ஒரு கொத்த முக்தாயி செய்வார் கொத்த முக்தாயி கான பல்லவிக்க வாங்கிச்சேட்டப்படு கான கொத்த முக்தாய் செய்தார் ஆ முக்தாயிலி நான் சேகரிச்சு புக் வேயிச்சேன் ஓ முக்தாயிலி கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் மட்டுக்க செய்யலிகான மிகத்தாய் செய்யலே கொஞ்சம் வந்தல வேலு உண்ணி சாலாமந்தி விமர்சி விமர்சன அனி காக்குண்டா சாலாமந்தி ரெண்டு மூடு முக்தாயில் தோட்டே கச்சேரி வெளிப்போத்து உண்டு வாழ் லைஃப் அந்தா காணி ஈன பிரதி சாரி கூட ஒக்க கொத்த முக்தாயினி கொத்த வரசனி ப்ரசென்ட் செய்யட்டும் அனைது ஆயின பிரச்சேகத்த அந்துக்கனே ஆயினக்கு தண்டமுடி ராமமோகன் ராவ் பாணி அனைது ஒக்கட்டி சம்பாதிச்சுக்குள்ளார் తర్వాత నాకు సన్మానాలు సత్కారాలు అంటే చాలా జరిగిన మాట వాస్తవం మొట్టమొదటిగా నాకు 1974 భీమవరంలో గన్నాబొత్తుల ప్రదర్శని ఉండేవారు వారు ప్రతి సంవత్సరం ఉత్సవాలు చేస్తూ ఉండేవారు వాళ్ళు అనదములు ఐదుగురు అనదములు వాళ్ళందరూ కలిసి నాకు మృదంగ మహారాణి అప్పా అని ఒక బిరుదుని అది ఇవ్వటం జరిగింది నాకు ఎందుకు ఆ ఫస్ట్ వచ్చిన అభివృద్ధి అంటే కొంత ప్రేమ అభిమానం ఉంటుంది అలాగే చాలా అవార్డ్స్ వచ్చాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై నాలుగు అదే డెబ్భై నాలుగులోనే మెడ్రాస్ మ్యూజిక్ అకాడమీ మెడ్రాస్ మ్యూజిక్ అకాడమీ అంటే ఆ స్టేజీ అంటే ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ సీజన్ జరుగుతూ ఉంటుంది మెడ్రాస్లో ఆ డిసెంబర్ సీజన్లో మెడ్రాస్ మ్యూజిక్ అకాడమీకి ఇక్కడ ఉన్న ఆర్టిస్టులే కాకుండా అనేక ఊళ్ళ నుంచి కూడా వివిధ ఊళ్ళ నుంచి వచ్చి ఆర్టిస్టులు అక్కడ పాల్గొనేవారు ఫారినర్స్ కూడా విని వినటానికి ఇక్కడికి వచ్చేవాడు అంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రెస్టేజీ కలిగినటువంటి స్టేజీ మ్యూజిక్ అకాడమీ ఆ అకాడమీ హాల్లో సెవెంటీ ఫోర్లో నేను మృదంగా వాయించడం జరిగింది ప్రోగ్రాం ఆ ప్రోగ్రాం వాయించిన తర్వాత నాకు బెస్ట్ మృదంగిష్ట్ అని అవార్డు ఇచ్చారు మరొకసారి డెబ్బై ఆరులో కూడా మరొకసారి ఇచ్చారు సీనియర్ బెస్ట్ మృదంగం అని ఒక అవార్డు ఫస్ట్ నేను వచ్చి వచ్చి వాయించిన తర్వాత ఆ అవార్డు తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ వాయించటం వల్ల ఒక అద్భుతమైనటువంటి హృదయ స్తంభ స్పందన ఆనందాన్ని ఇచ్చింది మెడ్రాస్ మ్యూజిక్ అకాడమీలో ప్రైజ్ తీసుకోవటం అనేది సామాన్యమైన విషయం కాదు అది ఒక గొప్ప స్టేటస్ కలిగిన విషయం బాలమురళి గారు మంగళంపల్లి బాలమురళి కృష్ణ గారు నువ్వు ఫస్ట్ టైం బెస్ట్ టైమ్ బస్ టైము మ్యూజిక్ అకాడమీకి వచ్చి బెస్ట్ టైంగా ఒక అవార్డు తీసుకున్నావు వెరీ గుడ్ అని అన్నారు ఒక మహావిద్వాంసుడు అంత మంచి మాట చెప్పటం అనేది కూడా నా అదృష్టం నేను ఘంటసాల మ్యూజిక్ కాలేజీలో విద్యార్థిగా మృతంగా నేర్చుకుంటున్నప్పుడు బాలమురళి గారు ప్రిన్సిపాల్గా ఉండేవారు విజయవాడలో ప్రతిరోజు కూడా ప్రిన్సిపాల్ మేము చెట్ల కింద అక్కడ కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేస్తుండేవాళ్ళం సాధన చేస్తుంటే ప్రతిరోజు ఆయన వాక్ చేసేవారు చేసి 
నేను మృతంగా మాయిస్తుంటే అలా చూసి వింటూ అనుకుంటూ నవ్వుకుంటూ వెళ్ళేవారు మా నాన్నగారితో రాఘవయ్య గారు మీ అమ్మాయి పైకి వస్తుందో పైకి వస్తుంది మంచి అభివృద్ధి ఉంది అని ప్రశంసించేవారంట అయితే అటువంటి మహానుభావుడికి నేను వాయించడం అనేది అంత ప్రశంస ఇచ్చిన మహానుభావుడికి నేను మృతంగా వాయించడం అనేది నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నా అంటే ఒక అవార్డులు ఇవ్వటం కంటే మహావిద్వాంసుడు మెచ్చుకోవటం చాలా గొప్ప నరేయ ప్రెసిడెంట్స్ కిటైన్ అవార్డు అయింది త్రీ ప్రెసిడెంట్స్ సెవెంటీ సిక్స్ సుమారు ఇయర్ అయితే సరిగ్గా గుర్తులేదు ఆ సంవత్సరం మేము పనిచేస్తున్న మ్యూజిక్ కాలేజీస్ అన్నీ కూడా హైదరాబాదులో మా యొక్క స్టూడెంట్స్ని ప్రజలకి స్టేజీ మీద మేము ప్రదర్శ ప్రదర్శింపజేసేవాళ్ళం అనమాట టీచర్స్ ఆ విధమైన పరిస్థితుల్లో శంకర్ దయాల్ శర్మ గారు ఆయన అప్పుడు అక్కడికి రావటం అది జరిగింది ఆయన చేతుల మీదుగా ఒక ఇది తీసుకోవటం ఒక గిఫ్ట్ తీసుకోవటం అనేది సంతోషంగా భావిస్తున్నాను అలాగే ఎయిటీ త్రీ ఆ ప్రాంతంలో సిక్కిల్ సిస్టర్స్కి ఆర్ వెంకట్రామన్ గారు ఆర్ వెంకట్రామన్ గారు ఢిల్లీలో ఆర్ వెంకట్రామన్ గారి దాన్ని ఏమంటారు ఛాంబర్లో ఆర్ వెంకట్రామన్ గారి ఛాంబర్లో వారి కచేరీకి నేను వాయించడం జరిగింది ఆర్ వెంకట్రామన్ గారు నన్ను ప్రత్యేకంగా ప్రశంసించారు అది ఒక ఆనందదాయకం అలాగే రెండు వేల పదిహేనులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నారా చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు ఉగాది పురస్కారం అనేది ఒకటి ఇచ్చారు అది చాలా ఆనందాన్ని కలిగించింది తర్వాత రెండు వేల తొమ్మిది సంవత్సరం టూ థౌజండ్ నైన్ ఆ సంవత్సరం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కేంద్ర సంగీత ప్రభుత్వం వారి యొక్క సంగీత నాటక అకాడమీ అవార్డు నాకు రావటం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను ఇంకా చాలా గొప్పగా చెప్పవలసిన విషయం ఏమిటంటే ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకమైన అవార్డు దానికోసం తపస్సు చేస్తుంటారు ఆర్టిస్టులు ఎన్ని సంవత్సరాలు తపస్సు చేసినా అందనటువంటి పండు అది అటువంటి అవార్డు పద్మశ్రీ సుభాష్ ఆ అవార్డు నాకు రెండు వేల ఇరవై ఒకటవ సంవత్సరం నాడు కేంద్ర స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వారు నాకు అందజేశారు రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు వారు నాకు వారి చేతుల మీదుగా ప్రెసిడెంట్ అవార్డు తీసుకున్నాను ఆ ప్రెసిడెంట్ అవార్డు తీసుకున్నప్పుడు నాకు మొట్టమొదటి కలిగిన స్పందన ఏమిటంటే ఇది మా వారికి వస్తే బాగుండు శ్రీ రామ్మోహన్ రావు గారికి వస్తే నాకు చాలా సంతోషం కలిగేదని ఒక భావన కలిగింది ఎందుకంటే ఎంతోమంది మహానుభావులు గొప్ప గొప్ప ఆర్టిస్టులు వాళ్ళ జీవితాన్ని కూడా సాక్రిఫై చేసినటువంటి విద్వాంసులు ఏ అవార్డులు రివార్డులు లేకుండానే కాలగర్భంలో కలిసిపోయారు అటువంటి అవార్డు కోసం తపస్సు చేసే వాళ్ళందరూ కూడా సంవత్సరాల తరబడి తపస్సు చేసిన రానేటువంటి అవార్డు నాకు భగవంతుడు ప్రసాదించినందుకు వారికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను తర్వాత రీసెంట్గా 
మన నారద గాన సభలో సభ నారద గాన సభలో సముదిత ఫౌండేషన్ వాళ్ళు నాకు ఒక అవార్డుని ఇచ్చి చాలా గౌరవంగా ఆదరించినందుకు తెలుగునాట పుట్టిన నాకు తమిళనాడులో సన్మానాలు చాలా జరిగినాయి అది ప్లస్ ఏమిటంటే నాకు గురువు దైవం శ్రీ రామ్మోహన్ రావు గారు వారి యొక్క గురువు గారు పడన సుబ్రహ్మణ్య పిల్లే గారు వారి పేరు మీద ఉన్న అవార్డులు కూడా నాకు ఇక్కడికి వచ్చాయి అది నా జీవితంలో మర్చిపోలేనటువంటి మధురానుభూతులు అంటే మా వారు ఆర్డినరీ వ్యక్తి కాదు నందీశ్వరుడి అవతారం అటువంటి భర్తని నేను పొందగలగటం నా పూర్వజన్మ సుకృతం భర్త కోసం ఆడకూతురు దేవుడికి పూలతో పూజ చేస్తుంది ఫ్లవర్స్ తోటి పూలతో పూజ చేస్తుంది నేను నవరత్నాలతో పూజ చేశాను అందుకనే నాకు అటువంటి భర్త లభించారు తర్వాత నాకు తొంభై నాలుగు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు నా కూతురు నా ఇంట వెలిసింది నా లయ లయ మా ఇద్దరి యొక్క లయ ఎవరు అంటే నా కూతురు అందుకనే అమ్మాయి కూడా నేను లయ అని పెట్టుకున్నా పేరు వి హ్యాడ్ అ వండర్ఫుల్ లయ టాక్ విత్ దండమడి సుమతి రామ్మోహన్ రావు మేడం వాట్ అన్ అచీవ్మెంట్ వాట్ అ జర్నీ షీ హెవ్ హ్యాడ్ షీ హెస్ హ్యాడ్ సో వాట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డూ PRV Layer, Layer Academy is extremely honored to present her with a shawl and a small memento. With the mudra of Sumati Ram Mohan Rao and Dandamudi Ram Mohan Rao, I am going to tell a small corway imprinted with her name. With this, we will conclude this music segment and our Layer Talk. Dandamudi Sumati Ram Mohan Rao ముడిరావుడిరావుడిరావుడిరావుడిరావుడిరావుడిరావుడిరావుడిరావుడిరావుడిరావుడిరావుడిరావుడిరావుడిరావుడిరావుడిరావుడిరావుడిరావుడిర